Yesu Kristo asifiwe. Tunamshukuru Mungu Baba ambaye kwa neema kubwa ametupa kibali cha kuiona tena asubuhi ya leo. Hakika mkono wa Bwana umekuwa nasi tulipokuwa tumelala usiku. Ametulinda na kutuepusha na mabaya na maadui walipokuja kutushambulia. Naomba nikwambie kwamba usiku pia ni wakati wa uponyaji. Ndio maana mtu ambaye anakosa usingizi ni hatari sana atakuwa anatumia panado na dawa mbalimbali kila siku kama kuna jambo boni yake yako ya msingi 
katika maisha haya na ni la msingi kuweza kujua ni haki ya kupata usingizi kwa sababu maandiko yanasema wazi kwamba nalijilaza kitandani nikapata usingizi mara usingizi sel za mwili viungo mbalimbali vinajirudisha na kupata upya tena restoration of your body systems kwa unapokosa usingizi ni pepo kwa mtu anayetaka kuharibu afya yako kwa mara ya kwanza kabisa anacheza na usingizi wako kwa kama unaona jana usiku ujao na usingizi jua kwamba wenyanganyo wako yako kemea yoro kataa next time mwambie shetani toka baba ninaomba nipate usingizi mzuri na Mungu atakujalia haja za moyo wako Bwana Yesu asifiwe naomba basi kutupeleka mbele za Bwana asubuhi leo tuweze kuomba mtakatifu Mungu wetu mwenye uweza na nguvu nyingi tunakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangu siku yote ya jana iliyopita na leo umetupa siku njema ambayo ni mpya yenye furaha baraka na amani tunaona jua linachuka tunaona ndege wanaimba upepo unatembea tunalibariki jina lako ikionyesha maisha yanaendelea bwana asante kwa maana leo tena baba una makusudi yaliyo mema na sisi ratiba yako inaonyesha kitu kipya kwa ajili ya wai wetu kwa maana unaumba jambo jipya na kila mtu atalishangaa katika maisha ya watakatifu wako tunaomba sasa kwa ajili ya ibada ya asubuhi leo kwamba baba ukata malaki utupe sisi ujumbe wa asubuhi kwa ajili ya kwenda nasi kama chakula kwa ajili ya siku yote leo karibu roho mtakatifu karibu kiongozi wa kanisa nena katikati yetu katika jina la Yesu amen basi asubuhi leo zaburi ambayo itatuongoza kwa ajili ya tafakari ya kwanza kabisa ni ile zaburi ya saba naomba pamoja tuweze kufungua zaburi ya saba zaburi ya saba kitabu cha zaburi ile sula ya saba na tutasoma kwa pamoja katika jina la Yesu zaburi sula ya saba Bwana Mungu wangu nimekukimbilia wewe uniokoe na wote wanaonifuatia uniponye asije kaiparua nafsi yangu kama simba akivunja vunja pasipokuwa na kuponywa Bwana Mungu wangu ikiwa nimetenda aya ikiwa mna uovu mikononi mwangu ikiwa nimemlipa mabaya yeye aliyekaa kwangu salama hasha nimemponya yeye aliyekuwa mtesi wangu bila sababu basi adui na nifuatie na kuikamata nafsi yangu naam au kanyage uzima wangu na kuulaza utukufu wangu mavumbini Bwana uondoke kwa asila yako ujiinue juu ya jeuri ya watesi wangu uamke kwa ajili yangu umeamuru hukumu kusanyiko la mataifa na likuzunguke na juu yake uketu katawale Bwana atawaamua mataifa Bwana uniukumu mimi kwa kadri ya haki yangu sawa sawa na unyofu nilionao ubaya wao wasio haki na ukome lakini umdhibitishe mwenye haki kwa maana majaribu mioyo na viuno ndiye Mungu aliye mwenye haki. Ngao yangu ina Mungu awaokoe wanyofu wa moyo. Mungu ni mwamuzi mwenye haki. Na Mungu agadhibikae kila siku. Mtu asiporejea atonyoa panga wake, ama upinda uta wake na kuweka tayari. Naye amemtengenezea silaha za kufisha. Akiifanya mishale yake kuwa ya moto. Tazama huyu ana utungwa uovu amechukua mimba ya madhara amezaa uongo amechimba shimo amelichimba chini sana akatumbukia katika ndaki aliyofanya madhara yake tamlejea kichwani pake na dhuruma yake tamshukia utosini nitamshukuru bwana kwa kadri yake yake nitariimba jina la bwana aliye juu bwana yesu asifiwe basi mambo makubwa ambayo ni manne ya kujifunza kulingana na zaburi ambayo tumeisoma leo ni moja tunaona kwamba kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa tano kuna kitu kinaitwa kulipiza kisasi mpendwa ninakuomba katika maisha tunaoishi chini ya jua wewe ni mtu mkubwa sana wewe ume una, ni mtoto wa Mungu unalindwa na jeshi kubwa la malaika Mungu akiamua kulipiza kisasi kwa ajili ya watu wanaomfanyia mabaya hakuna mtu ambaye angekaa chini ya jua vita sio vya kwako wewe uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yako. Kwa chochote kinachoinuka, Mungu atakupigania. Kwa usilipize mabaya kwa mabaya, ubaya utakikuwa kwako. Bali haki 
uadilifu na kweli ndio vinakuwa ni ngome yako mtumishi wa Mungu Daudi katika ule mstari wa tano wa nne anasema mtu ambaye alikuwa anatakiwa nimlipe mabaya alipokuwa anaumwa nilimsaidia fanyeni wema ambapo watu wamefanyia mabaya na Mungu anasema wazi kwamba unapokuwa unafanya mema kwa mtu ambaye ni mtesi wako unamtilia kala moto kichwani kwake kwa sio na siwasi hayo mambo ya visasi sio vya kwako ni vya Bwana na Bwana anakupigania Mungu akiwa amerusi jambo litokee anataka kumfundisha mtu mwingine jambo fulani kwa hiyo mwache Mungu afanye kama Mungu we songa mbele jambo la pili anaongea juu ya Peter ambao ni mstari wa saba mpaka ule wa kumi wa nane wa tisa wa kumi anasema maisha yamejamia watu wanainuka kinyume chako sio kwa sababu unakosea kitu Mm-mm. ila katika maisha kwa sababu na Mungu watu tunapambana na wewe Bwana Yesu hakuna ubali ufanya chini ya jua akuwahi hata kumwibia mtu au kumsema vibaya alikuwa anaongea kweli na kuwasaidia watu wakiwaponya lakini wanadamu walikuwa tayari kumuua Yesu ambaye alikuwa anawaponya na magonjwa yao kuliko kuweza kumwacha kiendelea kuwasaidia. Moyo wa mwanadamu ni kicheka kipana sana. Kwa lazima uwe tayari kujua kwamba umezungukwa na maadui. Kwa makini nasema nini? Unaongea na nani? Unamshirikisha nani mambo yako? Simama na Mungu, mtegemee yeye. Usiandaike usia kwa ajili ya kuharibu jambo lote kwa sababu Mungu wako atakupigania. Mwisho bodi jambo la nne. Maandiko anasema kwa sababu hii ni vita. Na uzuri ni kwamba vita hii umeshashinda kabla vita hajapigana. Kwa anaona mbele na naona za kwako pia utarudi kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa. Ukiangalia nyuma utasema nilivuka na ule mlima, nilivuka na bonde lile, nilivuka na majaribu yale. Mungu atakupigania na wewe utakaa kimya asubuhi leo somo ambalo linatupeleka kwa ajili ya maombi asubuhi linaitwa kunyamazisha manabii wa shetani kunyamazisha manabii wa shetani mpendwa maandiko yanasema wazi kwamba kama Bwana anataka kufanya jambo duniani au katika maisha ya mtu ataridhisha kwa manabii lazima jambo la kilo linapotaka kutokea kuna mtu wa ulimwengu wa mwili lazima alijue ina maana gani shetani hajapewa mamlaka kutawala pa duniani hana mamlaka ya kutokea ukamwona shetani yule pale amekaa kwa sababu shetani ni roho sio mwili wala majini na mapepo huwezi kuyaona kwa sababu ni roho na kwa sababu ni roho lazima litumie mwili ili kutimiliza matakwa yake. Manabii wa shetani ni kina nani? Ni waganga wa kishirikina. Ambao watu wanawapelekea maneno na wanatamka maneno kinyume cha maisha ya mtu mfulani. Sasa kuna watu wanadhani waganga ni watu wanaovaa rubega na nguo nyekundu na wanakaa kwenye poli. Naomba nikwambie kutokana na mabadiliko ya science na teknolojia sasa hivi waganga wanavaa suti na wanakaa kwenye mahoteli makubwa maadamu wanakuwa na maarifa ya kuitia nguvu za giza kwa ajili ya kuharibia au kuwatengenezea watu wanaofuata kwa mashetani ambao ni manabii wa shetani wako wengi kwa wako watu ambao wanatembea na nguvu za giza wa pili ni wanadamu ambao wanatamka matamko mabaya kwako Anaweza kuwa ni wazazi wako, wanaweza kuwa ni ndugu, wanaweza kuwa ni jamaa. Wanaweza kuwa ni watu ambao kuwategemea. Nakumbuka mtu mmoja alikuwa anapata shida kwenye ndoa yake. Alihangaika kwa muda mrefu sana. Miaka mitatu ndoa ilikuwa imekuwa ni mwiba, msumari mkubwa. Siku moja wakutana mtumishi mmoja wa Mungu akaamua afuge kwa siku tatu. Mungu akaanza kudhihirisha kwamba kuna tatizo liko ndani. Siku moja yule bwana na mke wake akawa ameenda kijijini kwao au huko nyumbani. 
wakalala siku ya kwanza siku ya pili wakati wanaomba usiku wa manane mama yao akaja kuwagongea mlangoni akaambia kwa nini mnanisumbua akaambia tunakusumbua mako nilikuwa naomba sauti ya chini lakini mama nasikia moto asiwe nasikia moto mnaniwashia yani mwanangu unaweza kuniwashia moto mimi jamaa akufumba macho akasema shetani ndani yako ngoka moto wa Mungu kuangamize mama akaanza kuweseka akaruka akaruka chini juu kaanguka kaanza kusema kumbe mama ndo alikuwa anatamka maneno mabaya kinabii kinyume cha ndoa ya mtoto wake kwa sababu hakumpenda mkwe kwa hiyo unapendwa wewe unaweza kuwa unatembea inawezekana mfanyakazi mwenzako anakutamkia mabaya inawezekana mtu ambao unamwamini rafiki wa karibu sana anakutamkia mabaya ndio anaitwa manabii wa shetani lakini pia unaweza kuwa unakwenda sehemu mtu akakuchukia na akatamka mambo ambayo unayogopa inatakiwa kuyafuta usikubali mtu kutamkia kunyoshea kidole akisema ole ole kataa futa mrejeshee somo linaloitwa kunyamazisha manabii wa shetani ya mtu angalie kitabu cha kumbukumbu cha wafalme wa kwanza sula ya 18 nitaelezea kwa sababu ya nafasi ya asubuhi huko dogo nabii wa Mungu Elia alikuwa ametoka kwa muda mrefu katika Israeli na wazee walikuwa wamefika tu anaabudu mabahari miungu migeni na alipokuwa amekuja alikuta bado watu wanaabudu mabahari kwa hiyo aliporudi akiwa na nguvu kwa sababu kwa na njia kubwa Kusudi la Mungu ilikuwa ni kuangamiza manabii wa bahari. Manabii zaidi ya 450. Maana yake nini? Ukisikia kuna manabii wa aina fulani ambao sio Mungu, maana yake kazi yao ni kutamka matamko ya laana juu ya watu. Ngoja nikwambie kitu. Mtu hawezi kukuloga wewe au kufanyia jambo baya. Haiwezekani isipokuwa ametamka Kwa manabii wa Baali walikuwa wanatamka mtu akitaka akuvuruge wewe anafanya jambo ili uweze kumudhi mgu wako Anaweza kutoa muda wa maombi ndio maana shetani anadanganya watu wengi wanakosa muda wa maombi anapata nguvu ya maombi kwa muda fulani moto unapotea Anaweza kuletea uzinzi au akakuletea dhambi ambayo inakuwa ni machukizo ikamaliza nguvu zako za kiroho sasa hizo ndio njama. Kwa hata mabahari kazi ya watu ambao ni manabii wa shetani ni kutuma mishale ambayo inakumalizia kiroho ili kumudhi Mungu. Ukishamudhi Mungu unapigwa kirahisi. Ndio maana watu ambao wanakuwa wamesimama vizuri mtu anatafuta njama namna gani anaweza kumwangusha. Anatuma mishale. Na akituma mishale lazima ikupige. Sasa ukiwa umekaa vizuri unaipangua ile mishale kama maombi ya asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunakwenda asubuhi ya leo kuangamiza manabii wote wa Baali wanaotamka mabaya kinyume chako. Tunafuta katika ulimwengu wa roho na kusambaratisha kila mgeo au kila kao la adui. Tusimame. Sema baba kwa jina la Yesu, Mungu wa Elia, ninakuabudu asubuhi ya leo. Ninakutukuza kwa sababu ni mwema. Nainua mikono yangu kwa sababu unastahili katika jina la Yesu. E Mungu wa Elia, naomba uinuke katika asila yako na usambaratishe kila makusanyiko la manabii wa uovu katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Baba naomba uinuke na usambaratishe kila kusanyiko la manabii wa uovu katika maisha yangu katika jina la Yesu. Ninapokea upako mpya kuaibisha kila waliotamka maovu kinyume changu katika china la Yesu ninafuta matamko yote ya uovu yaliyofanyika kinyume na maisha yangu katika china la Yesu e Mungu wa Elia uko wapi inuka asubuhi ya leo waibishe wale ambao anataka kuniaibisha katika china la Yesu baba ninaomba iaibisha aibu yangu Yaibisha aibu yoyote ambayo imekusudiwa na watu waovu katika jina la Yesu. 
baba katika jina la Yesu naomba asubuhi ya leo kila aina ya nira ya uchawi ambayo imekuja juu ya maisha yangu vunjika kila nira ya uchawi ambayo imekuja juu ya maisha yangu vunjika katika jina la Yesu baba yangu baba yangu naomba uinuke asubuhi ya leo kwa upanga wa moto na kuangamiza na kukatilia mbali kila mti wa uovu juu ya maisha yangu katika jina la Yesu baba yangu baba yangu naomba uinuke baba u, na upanga ukakatilie mbali kila mti wa uovu katika maisha yangu katika jina la Yesu baba katika jina la Yesu naomba ushike kichwa chako ninaomba asubuhi ya leo aina yoyote ya mshale ambao umetumwa kwenye ubongo wangu ngoka kwa jina la Yesu baba katika jina la Yesu Ninaomba asubuhi ya leo aina yoyote la kusanyiko la wachawi wa shirikina ambao wanatamka manuio mambo mabaya juu ya maisha yangu ninaamuru kusanyiko hilo sambaratika kwa moto katika jina la Yesu uko wapi Mungu wa Elia inuka asubuhi ya leo upambane nao wanaopambana nami uangamizi wanaonifuatilia nafsi yangu katika jina la Yesu uko wapi Mungu wa Elia inuka bwana ukanifanye kuwa chombo cha ajabu ili nikutumikie kwa uaminifu katika jina la Yesu uko wapi Mungu wa Elia tengeneza njia pasipo na njia angamiza baba milima yote migumu weka tambalale katika safari yangu kwa jina la Yesu uko wapi Mungu wa Elia naomba uinuke nitie nguvu katika maisha yangu kwa ajili ya mipenyo isiyokuwa ya kawaida kwa ajili ya baraka zisizokuwa za kawaida katika jina la Yesu. Uko wapi Mungu wa Elia? Inuka asubuhi ya leo, msambaratishe Jezebeli yoyote aliyesimama mbele ya maisha yangu katika jina la Yesu. Uko wapi Mungu wa Elia? Inuka Bwana, msambaratishe Jezebeli yoyote aliyesimama katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu, naomba nguvu yoyote ambayo inakandamiza kichwa changu chini ikahate kuharibiwa na kuweza kuangamia katika jina la Yesu. Nina kataa nguvu yote inayonikanamiza chini. Aina yoyote ya nira inayoniharibu katika jina la Yesu. Baba ninaomba mawakala wote wa shetani waliotumwa kunizuia mimi wakapate kuziwa na nguvu yako katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ninaomba asubuhi ya leo mahali ambapo shetani ameweka furu stop kwenye maisha yangu. Ninaomba Bwana ukapate kuibadilisha Baba katika jina la Yesu ninaomba Bwana popote ambapo shetani ameweka full stop ameweka koma kwenye maisha yangu badilisha Bwana nikaweze kupita kwa utukufu wako katika jina la Yesu Baba katika jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo aina yoyote ya siri ya baraka zilizofichwa ambazo Bwana anatakiwa nizijue ninaomba uzifunue kwangu katika jina la Yesu Baba katika jina la Yesu aina yoyote ya madhabau ya shetani kwa ajili ya kuzuia mpenyo wangu kwa ajili ya kuzuia baraka zangu kwa ajili ya kuzuia kuinuka kwangu ewe madhabau ninakuamuru katika jina la Yesu asubuhi ya leo ungua kwa moto angamia kabisa katika jina la Yesu baba ninaomba aina yoyote ya nira aina yoyote ya jambo ambalo limewekwa kwa ajili ya kuzuia juhudi yangu vunjika katika jina la Yesu uko wapi Mungu wa Elia naomba unisongeze mbele nisongeze mbele kwa moto na kila kizuizi sambaratika katika jina la Yesu baba katika jina la Yesu ninaomba aina yote ya mkono wa uovu ambao umenyoshwa kwa ajili ya hatima yangu ewe mkono wa uovu katika sambaratika kwa jina la Yesu baba katika jina la Yesu naomba aina yoyote bwana ya minyororo ambayo ionekani iliyofungwa katika miguu yangu iliyofungwa katika mikono yangu fungo katika akili zangu sambaratika kwa jina la Yesu baba naomba upako kwa ajili ya kicheko ukapate kushuka juu yangu katika jina la Yesu baba katika jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo aina yoyote ya vikwazo vizuizi ambavyo vimesimamishwa kwa ajili ya kunizuia vipate kusambaratika kwa jina la Yesu baba katika jina la Yesu ninaomba Mungu wangu aina yoyote ya matamko ya kichawi matamko ya wanadamu kinyume cha mafanikio yangu ninasambaratisha kwa moto angamia rudi kwa kutuma 
unayetamka angamia kwa matamko hayo katika jina la Yesu. Baba ninakushukuru kwa maana unasikia maombi. Wewe unajibu dua. Hakuna Mungu kama wewe katika jina la Yesu. Mungu wangu ninaombea juu ya huduma ya success. Ninaomba neema kwa ajili ya huduma hii kwamba baba ikapate kusimama tena ikapate kuwa katika namna ambayo umeikusudia bariki watumishi uliowainua katika huduma hii bwana ukawasimamishe kwa moto wakapate kusonga mbele na kutimiliza kusudi lako ninaomba uinue huduma ya success bwana ukaifanye kuwa ni utukufu kwa jina lako katika jina la Yesu ninaomba neema bwana kwa ajili ya watumishi wote washirika wote baba siku ya leo ninaomba ulinzi wa damu ya Yesu katika maisha yao kila mkakati wa adui kwa ajili ya mshirika au kondoo yote huduma hii ninda ukemea na kusambaratisha katika jina la Yesu ninaomba bwana kila mshirika akapate kutana neema yako akapate kutana furaha ya bwana amani ya Mungu ipitao kili za wanadamu ikaweze kuwa juu ya maisha yake katika jina la Yesu baba katika jina la Yesu ninakushukuru hakuna Mungu kama wewe wewe ndio unaistahili sifa na utukufu hakuna wakulinganishwa na wewe bwana hakika Mungu wangu umestahili Hakika Mungu wangu umetamalaki pokea sifa na shukrani katika jina la Yesu. Baba ninakushukuru asubuhi leo na nakabidhi siku hii mikononi mwako. Ninaomba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Baba ukapate kwenda kuliponya na kuliganga. Ninaomba neema ya amani kwa ajili ya taifa la Tanzania. E Bwana ukatamalaki wewe katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana apate kwenda na wewe. Uso wa Bwana kwa kungalizia nuru katika maisha yako. Ukapate kuwa ni waheli katika uso wa nchi. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki katika jina la Yesu. Amen.